Die Frau A fühlt sich sehr einsam. Sie will einen Freund, weiss aber nicht, wie sie zu ihm kommt. Der Herr B ist 50 und noch nie aufgeklärt wurde. Der Herr C wird zu einer Sexualbegleiterin. Seine Eltern finden das gar keine gute Idee. Frau D ist total verliebt in ihre beste Freundin. Der Herr E fühlt sich aus Frau E und Frau F die wird das Baby. Der Herr G findet alles peinlich, was im entferntesten Sinn irgendetwas mit Liebe und Sexualität zu tun hat. Solche Situationen können Fachpersonen, die Menschen mit Einschränkungen begleiten, begegnen. Die Selbstbestimmung in so einem intimen Bereich zu unterstützen und gleichzeitig zu schützen, wenn es zu Übergriffen kommen könnte, das ist ein Spannungsfeld, wo ganz verschiedene Kompetenzen gefragt sind. Darum bieten wir zum Thema Fachtagungen an, bilden die Studierenden im Bachelor aus und Fachpersonen weiter. Zudem erforschen wir, welche Angebote es für Menschen mit kognitiven Einschränkungen im Bereich der sexuellen Gesundheit gibt und wie sie selber aus ihrer Sicht das sehen. Und wir vertreiben verschiedene sexualpädagogische Materialien. Nebst viel Fachwissen brauchen Profis spezielles Know-how, um zum Beispiel die Themen von Sexualität anzusprechen, ohne dass es im Gegenüber oder ihnen selber noch peinlich wird oder das Trennen von fachlichen und persönlichen Haltungen. Schweizer Recht, Behindertenrechtskonvention, Definition des Begriffs sexuelle Gesundheit der WHO und die sexuelle Recht gemäss IPPF sind dabei für uns wichtige Grundlagen. Noch Fragen? Wir freuen uns, wenn Sie sich bei uns melden.